Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mà Ngon Gia Đình Trong video này thì mình sẽ chia sẻ cách làm khoai mì hấp nước cốt dừa Khoai mì hay còn gọi là củ sắn này đang rất sẵn Và với thời tiết hơi xe lạnh như thế này Mà có một miếng khoai mì hấp cốt dừa nóng hổi, bở, bùi Ngấm đẫm vị của nước cốt dừa, béo ngậy, thơm nức Để ăn thì quả là tuyệt vời một món ăn dân dã nhưng cực kỳ ngon Các bạn cũng có thể làm để đổi vị Cho bữa sáng của gia đình mình thêm hấp dẫn hơn Cách làm cũng không khó Bây giờ mình sẽ thực hiện nhé Ở đây thì mình có hai cân khoai mì Ở miền Nam thì gọi là khoai mì Miền Bắc mình thì gọi là củ sắn Củ này thì các bạn nên lựa chọn những củ người ta mới dỡ Nó sẽ không bị chảy mủ ở bên trong Giờ mình sẽ chuẩn bị một thau nước sạch Sau đó cho vào một thìa muối trắng và hòa tan Củ khoai mì thì mình sẽ đem cắt thành những khúc ngắn Rồi đem lột bỏ hết lớp vỏ bên ngoài Rồi mình sẽ cho luôn khúc khoai mì vào trong thau nước muối để mình ngâm Gọt bỏ hết vỏ xong thì mình sẽ ngâm với nước muối khoảng tầm 30 phút nhé Sau đó thì mình sẽ rửa sạch và đổ ra cho ráo nước Và mình sẽ xếp khoai mì vào trong cái nồi Rồi đổ cho ngập nước Sau đó cho vào một thìa muối trắng Và băng lên bếp để đem luộc Mình luộc cho những khúc khoai mì chín và bở nứt ra là mình sẽ tắt bếp đi Rồi đem gạn bỏ hết nước mình vừa luộc Sau đó mình cho vào trong tô 160ml nước cốt dừa 250ml nước sôi, nước nóng như các bạn Tiếp theo mình cho vào 20g sữa đặc Và cho thêm 30g đường cát rồi hòa tan hỗn hợp này Mình xếp vào trong son một ít lá cơm nếp tươi Sau đó thì mình sẽ xếp những khúc khoai mì mà lúc nãy mình đã luộc sơ qua vào trong nồi Lá cơm nếp hay còn gọi là lá dứa mình cho vào để cho nó thơm Xếp hết khoai mì vào nồi xong thì mình sẽ đổ hỗn hợp nước cốt dừa vừa pha vào Tiếp tục rắc lên bên trên một chút dừa tươi nạo sợi Và mình sẽ bắt nồi khoai mì lên bếp để hấp cho những miếng khoai mì này ngấm đều phần nước cốt dừa Khoai mì ban nãy mình luộc thì cũng đã chín rồi Cho nên bây giờ mình sẽ hấp cùng với nước cốt dừa thêm khoảng tầm 10 phút nữa Nồi khoai mì sau khi mình hấp xong thì nóng hổi và thơm nước hương nước cốt dừa Đối với khoai mì hấp nước cốt dừa này thì ăn nóng là ngon nhất Các bạn có thể gắp ra đĩa rồi mình sẽ lấy phần nước cốt dừa mà ban nãy mình đã cho vào để hấp khoai mì dưới lên bên trên Như vậy là mình đã có được một đĩa khoai mì hấp nước cốt dừa nóng hổi, béo ngậy và thơm nước rồi Miếng khoai mì bở tơi khi ăn đậm đà rất là ngon, lại vừa thơm béo hương vị của nước cốt dừa lá dứa Các bạn hãy thử làm và thưởng thức nhé. Chúc các bạn làm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.